So, kebenaran Islam, selain daripada Islam, batil. Macam mana kebatilan boleh mengatasi kebenaran? Betul tak? Setuju ke tak setuju? Saya tanya lagi sekali. Setuju ke tak setuju? Nak tahu kebenaran sesuatu agama atau tuan-tuan, kita lihat pada hukum iman dia. Betul tak? Okay. Jadi, saya nak cerita, saya nak bahaskan, jelaskan dalam masa tengah jam ni, kita buat perbandingan dalam bahasa Arab dia sebut mukarana perbandingan mukarana dan kajian perbandingan agama rukun iman kita dengan rukun iman Kristian kita nak banding supaya nyata supaya yakin kita lagi lagi dan lagi kita yakin bahawasanya kebenaran itu pada Islam supaya iman kita naik sebab iman ni dia setiap hari dia tak semestinya sama itu tak setuju kita bukan malaikat malaikat iman ni macam mana kita malaikat kita bukan macam nabi 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 iman dia naik saja kita ni naik turun kadang-kadang terbatas betul tak jadi salah satu kaedah kata para ulama supaya kita jaga kita punya iman ni kita buat perbandingan tak boleh beda dalam agama pun kena banding dalam harian pun kita banding betul tak ada tak kita banding dengan hari ada every day kita compare Betul tak Adi? Tukar minum kan kopi? Masa apa? Kopi sedap, minum untuk budak-budak Sebab apa Adi banding Tapi tanya budak-budak, kopi kan minum? Minum! Minum-minum anda jadi sehat dan kuat Masa apa? Banding! Sama juga dengan agama Ramai kawan-kawan saya yang Christian okay? Masuk Islam Masa apa? Banding! Dia kata Allah, Islam lah, agama Allah SWT Baik, kita mula perbandingan <coughs> Kita masuk Ingat balik kita punya rukun iman Saya tuan-tuan ulang kali balik Yang pertama sampai ke enam Ingat balik tak? Al-Iman Antum minum billahi Wa malak Jika ini Wa kutub ini Wa rusul ini Wa liawamil akhir Wa tuk minum ini Al-Qadda Beriman pada Allah Mereka Kita Rasul Hari akhirat Seakhir apa? Qadda dan Qadda Saya nak bahas Bukan semua Saya ambil dua tiga pun dah cukup Saya ambil kita bahan yang pertama Pertama paling penting dulu Iaitu Beriman kepada Allah Kita percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kristian percaya pada Allah Tanya lagi Bono, tanya Siapa kata berjaya dengan tangan? Siapa kata tak berjaya dengan tangan? Imam, ini masalah bawa Semua senyap Siapa kata berjaya? Ada yang angkat tangan Siapa kata tak berjaya? Tak angkat tangan Ini macam mana ni? Berjaya tak berjaya? Tadi Imam, Tuan Imam kita Salat Fatihah ayat kedua bunyi apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekarang puji bagi Allah Tuhan sekian alam Alam ni siapa tuan-tuan? Kalau kita berkaji Tauhid Saya dulu berkaji Madrasa Berkaji kampu Pondok pun berkaji Ingat kita Bidayah tu Bidayah Akhir datang dari sini Kita berkura Kita dulu puji Kita cita Dia sebut alam Kita bukan apa? Selain daripada Allah SWT Alam lah Kita tuan-tuan Daripada Allah Alam Allah ni Tuhan sekalian alam Langit, bumi, bukit, muka, gunung, galang Tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, syaitan, lekat Manusia tak kira orang Islam ke, orang Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke Sikh ke, apa ke Semuanya makhluk Allah, setuju tak? Jadi maknanya Kristian percaya tak? Pada Allah ni? Ya Bukan saja percaya pada Allah Ada yang nama Allah pada dia Nama tu What is it name of your God? Jangan tanya Kristian Tanah Arab What is the name of your God? Kristian Mosir Tanya orang Mosir Kristian Syria Kristian Jordan What is the name of your God? Ini Allah Cuma apa beza? Mesti ada beza Kalau tak ada beza Tak perlulah kita nak Tawar kita daripada Islam Betul tak? Tak perlulah Kristian nak di ayam agama daripada kita Pergi sana sini Anak misi negeri Nak apa? Isi 
Islam Dia nak Kristian yang orang yang bukan yang Kristian ni okay? Nak ajak kita pada Kristian lah Nak orang Islam Sebab apa? Sebab beda Apa beda dia? Walaupun dia sembah Allah Tapi dari perspektif Islam Kristian mereka syirik Apa mesti syirik? Bagi kita bila Allah Bila sembah Allah Allah tu apa? Kuat ni Allah tu apa? Okay, satu boleh terima lah Tapi lebih tepat ialah tunggal Saya ingat dulu mengaji kitab tau ni Bila tu kumu tanya Dalam kitab tu Bila sebuah apa sifat dia wahidun Ingat balik kan? Wahidun Apa mana wahidun? Eza atau tunggal Kumu so, tak kata satu Sebab apa? Cuba tuan-tuan dialog dengan Christian Faham dengan Christian semua kita jawab Tuhan kami satu juga Tak pernah dia kata Jika dia kata satu Cuma penerangan tu dia tambah Tuhan tu satu Tapi wujud dalam tiga keadaan Walaupun tiga Tapi satu Ataupun dia kata Tiga dalam satu Faham tak? Kita tunggal tapi kalau kata satu pun tak salah sebab kita faham bila sebut satu dalam Islam satu yang tak berbilang-bilang tak ada bahagian Kristian yang sebut satu dia berbilang-bilang saya selalu dah dialog dengan Kristian you believe how many God? one tapi dia ada terang lagi Tuhan yang satu ni dia kata walaupun dia satu tapi dia ada bahagian dia satu tapi ada bahagian iaitu pertama dia kata apa? Tuhan Bapa. yang kedua dia kata apa? Tuhan Anak yang ketiga dia kata apa? Tuhan Ruh Kudus Tuhan Bapak Tuhan Tuhan Anak Tuhan Tuhan Ruh Kudus Tuhan Tuhan bukan tiga tapi satu Saya akan dialog dengan Kristian mudah je Saya tanya dia apa? Saya tanya apa ni? Oh Tuhan ada bapa, Ada Tuhan Anak Ada Tuhan Ruh Kudus Tuhan itu bukan tiga lah Bukan Satu Satu Baik saya tanya Kristian Mana tahu nanti Kristian datang kan? Okay, Tuan-tuan boleh da- dakwah oleh Tuhan huh? Ini hujah ambil daripada para ulama Bukul lah Jadi para ulama kita kata Tanya Christian tu Tuhan Bapak tu sama tak dengan Tuhan lah Semua Christian sepakat sama khilaf Tuhan Bapak bukan Tuhan anak Sebab apa Tuhan Bapak bukan Tuhan anak Nama pun Bapak Pada insan Different tak adik Different lah saya tanya Christian, apa beda? Oh, bagi Christian, Tuhan bapa peranannya memperanakkan Tuhan anak. Nah, dia kata, Allah SWT buat anak tu. Dapat anak dia, Tuhan anak akhirnya turun ke muka bumi jadi Nabi Isa AS. Itu yang Allah jawab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Quran, Lam Yali, Walam Yulat. Allah tak buat anak, tak diperanakan Sebab Kristian kata, Tuhan buat anak Tak buat anak, ok Jadi, sama tak bapa dan anak? Tak sama Jadi, para ulama tanya lagi Dialog lagi, ok Satu tak sama, yang kedua tepat Sama tak? Satu tak sama Dari sudut jenis, ok, bapa lain Anak lain, tepat, sama tak sama Semua Kristian kata, tak Sebab apa? Dia kata, Tuhan bapa Di lagi, Tuhan anak, masa dia Tak buat dulu, jadi dulu dah bumi jadi Nabi Isa Satu kat lagi Satu kat bumi Jadi bukan saja tak sama jenis Tak sama tempat Boleh faham tak ni? Tuhan Ruh Kudus Semua Kristian sepakat Tuhan Ruh Kudus Ruh Kudus Dia bukan bapa, Dia bukan anak Dia duduk di mana? Semua Kristian kata Dia tak di langit Dia tak bumi Dia dalam hati-hati Orang-orang Kristian yang beriman Jadi jenis lain Tempat lain Satu di langit Satu di bumi Satu dalam hati Tuhan tu apa? Tiga Eh satu kan? Satu Satu ke? Tuan-tuan satu ke? Tiga lah Faham tak? Tak boleh satu Tapi Kristian tetap kata Satu Jadi kawan saya dulu Seorang Kristian daripada Mada Protestan Dia pun pening Dia kata macam mana ni Tuhan bapa. Bukan Tuhan anak, Tuhan anak, bukan Tuhan rumus Tempat pun lain, jenis pun lain 
Bila dia tanya yang punya padri Yang pastor Pastor pun tak boleh nak jelak Akhirnya pastor akan kata buat This is the mystery of the church Akhirnya dia tadi Islam Dia tertarik dengan Islam Allah bagi hidayah Dia masuk Islam Sebab dia kata Dalam Islam Allah Senang dia Bila cuma Tuhan Allah pun Tak ada kita Tunggal Allah subhanahu wa ta'ala Saya teringat Apa ni Tahun lepas Saya pergi di satu kedai buku Yang terkenal di Kuala Lumpur lah Di KL Dekat KL ni ni dua Memang kedai ni pun Sino Susah nak suruh kedai ni pun Yang rusuh ni Kedai Kino Kuliah pun Saya pergi bahagian Buku-buku Christian lah Sebab saya suka benda tu Orang Melayu Pergi kawasan Christian ke tempat Orang kita seronok lah Ini Melayu ni dia pergi kawasan kisim dengan tempat Baca buku-buku Bible dekat kedai tu Dia datang orang kisim Dia lontarkan satu soalan pada saya Sebab Tuhan beranak ni Saya lontarkan pada tuan-tuan Yang tuan-tuan boleh jawab tak? Ha, ni kena tahu jawapan Mana tahu kisim datang Kita ada jawapan Boleh? Tadi kita dah jawab dah Terihiki kan? Kita dah patahkan hujah dia Tuhan satu tapi berbilang-bilang kita kata kita tak terima mana boleh dia berbeza tapi dia tak satu mestilah berbeza lah betul tak sekarang kita patahkan hujah yang kedua pula bila Christian tanya dia kata apa dalam Islam apa masalah kalau Tuhan nak beranak suka hati Tuhan lah. dalam Islam Allah boleh buat apa saja yang dia nak saya tanya lagi Tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam masjid ni Saya tanya, tolong jawab Allah boleh buat apa saja yang dia nak Siapa kata boleh? Angkat tangan Okey, Alhamdulillah Siapa kata tak boleh? Angkat tangan Tapi yang lain ni jawab Kenal lagi Itu soalan perangkap Soalan perangkap kena buat hati-hati Sebab apa? Kristian akan tanya balik Kalau kita kata Allah boleh buat apa saja yang dia nak Kenapa kita tak boleh terima kemujian Kristian? Allah jadi manusia Dia kata Allah jadi manusia Nama Allah kena Dia kata Allah bapa, anak, roh kudus Allah jadi manusia Nama Nabi Isa Apa masalah? Sudah ni dia pun ayat pun Tanda kena jadi kita boleh buat apa yang dia nak pula Kalau aku tidak tumpuan saya Maksudnya ada apa yang dia nak Iyalah, kena jawab Kalau macam tu, kita kena kata Allah boleh buat apa saja yang dia nak Sebab dia Tuhan Lagi tidak bercanggah dengan Sifat-sifat ketuhanannya Kalau bercanggah Memang dia tak buat Maksudnya apa? Bukan kerana dia tak mampu Kerana tak layak Contoh apa yang bercanggah? Ambil yang mudah lah Boleh tak Tuhan lupa? Mahasiswa Allah oh, daripada lupa Boleh tak Tuhan buat batu Dia tak boleh angkat Dia jadikan batu Cuma dia tak boleh angkat Mana boleh Bukan kerana dia tak mampu Kerana bercanggah dengan sifat Ketuhanannya Boleh faham tak Ataupun atheist Bawa ni tanya saya Can God create dan ada God ha, Mana Allah Boleh tak Allah kita Allah lagi satu Boleh tak boleh Adi God can do anything Can God create and ada God Ah, jawapannya adalah ambil kayu bagi dia sebenarnya Ok, bukan masalah Masalahnya, kena define Apa tu God God is a creator, betul Tuhan ialah pencipta Maknanya, apa saja yang dicipta oleh Tuhan Selain ciptaan Setuju tak setuju Maknanya boleh tak, Tuhan cipta lagi satu Tuhan Bukan masalah boleh tak boleh Dia kena cipta kena Masalah apa, apa saja yang dicipta Bukan Tuhan lah dia faham tak? Ha, jadi boleh tak Tuhan beranak? Tak Macam apa Tuhan tak beranak? Ha, kena bagi jawapan Bagaimana ulama-ulama jawab Tuhan tak beranak Yang pertama Berjanggah dengan sifat ketuhanannya Yang kedua Tuhan tak beranak Kerana Tuhan sendiri Berfirman dia tak beranak Betul tak? Dalam Quran Lam yali Walam yulat Bukan dalam Quran 
Kan dia selalu mudah dengan kerja Dalam Bible pun macam tu Banyak ayat Tuhan tak mana Antaranya apa? Ada satu kitab Yang menyebabkan ramai kisah masuk Islam Dia sebut kitab number Dalam Bible Arab dia sebut uh, Sibrul Adani Sibrul Adani Maksudnya kitab bilangan Yang kitab bilangan tu Ramai kisah masuk Islam dengan ada satu ayat Ayat tu kata apa? Ayat tu kata dan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta dan Allah bukan anak manusia sehingga dia menyesal dalam naskah Inggeris dia kata apa and God he is not a man that he should lie or the son of man that he should repent maknanya Allah bukan manusia Allah bukan anak manusia Nabi tak manusia tak? manusia macam mana Christian dia kata Nabi tak Allah ni dia manusia kita dia kata tak boleh itu baru satu bahagian Syirik Yang kedua Yang kedua Syirik dari sudut apa? Bukan syirik dari sudut ketuhanan Ada syirik dari sudut Sifat-sifat Tuhan Kristian ini dari syirik bukan saja dari sudut Zat Tuhan tu Dia pecah jadi Bapa, anak, roh kudus dia juga syirik dari sudut sifat Tuhan Siapa mengaji ilmu Tauhid, ilmu sifat roh kudus tahu lah kan Tak, kita Dari sudut sifat Tuhan pun dia syirik Apa pun dia syirik, tengok kitab dia baik pula tu Buka kitab yang pertama nama Genesis Dalam bahasa Arab dia sebut, si perut takui ni Kejadian hmm. Ramai yang kerja masuk Islam Kawan kerja saya pun banyak masuk Islam Lepas saya buat, buka baik pula kitab pertama okay. Ayat dia dah Ayat kata apa? Tuan-tuan boleh semua Dia kata God create heaven and earth in six days On seven days he rested from all his work Dalam Bible Arab kata Walabi khalaqat sama wajib wal akti Tadi ayam Okay Tumat tarahat Di yaumin sabiah Bahasa Arab kata tu Tuhan jadikan hak lain pun enam hari Hari tu dia buat apa dia rehat Astagfirullahaladzim Kawan kecil saya boleh kata mana boleh terima Tuhan rehat Jadi dia tak puas hati Kaji Islam Kaji Quran Dalam ayat kejadian Dia boleh terima Kenyataan Quran yang kata apa Walladhi Kalau pasama wajib wal haq Si si tati ayam Tumat tawa ala al-haq Sudah Sudah bimun am Allah jadikan langit dan bumi dalam enam jam ke masa Lepas tu Allah beristiwa di atas aras Mentakbir segala urusan Dia kata wow Magnificent God in Islam Powerful Create Lepas tu on his throne At least minister the world In the Bible dia pun penuh Tuhan kita lepas tu rehat Sebab tu orang Yahudi rehat hari satu Orang kata rehat rehat Maksudnya apa? Hari Tuhan rehat Atas Tuhan Nak uji lah Dia Lepas tu dia cakap apa? Nabi Lut Nabi Lut 
قال ربك الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. الجن. هذا. ما بين كذا كذا يوم هيك أو ما. بكرة توان هذا. تايا بقول كذا من الدنيا من الدنيا. Jangan bangga, jangan mata. Saya pun berjaya dia cuma naik dulu. Saya pun dulu buat cara. Terus saya dah uh, bila baca kitab, kaji dengan tujuh ibu, baca ulang, tanya ulama tafsir, semua kata, eh salah. Itu Israelian. Pendapat yang salah. Kristian yang pendapat. Ha, kita kadang-kadang terpengaruh dengan Kristian. Ini bukan isu kecil, isu besar. Sebab apa? Bukan iman, salah. Oh, jangan main-main. Bukan benda DK, benda sunat orang, sunat ayah, sunat bahaya. Ini bukan iman. Sebab apa? Kait dengan malaikat yang kita kata ada ketua malaikat buat jahat. Lepas tu, sanggup pula kata ketua malaikat nama Iblis. Sejak bila Iblis? Sejak bila malaikat Jibril? Iblis rampas jawatan ketua malaikat dan malaikat Jibril. Kena tak? Ketua malaikat dulu kini dan lama-lamanya malaikat Jibril alaihi salam bukan yang azalil ha padahal Nampak? banyak kena ada <coughs> Malaikat kita pergi yang ketiga tiga sebab lalat masa pun yang ketiga ialah kitab kita beriman pada kitab kalau tuan-tuan ada ilmu sikit, Alhamdulillah. Kalau hujah dengan Kristian, jangan takut. Sebab pengalaman saya, sahabat-sahabat saya, kalau bolehlah Kristian, kalau nak bahas dengan Islam, ada dua benda dia tak nak bahas. Pertama, tentang Tuhan. Yang kedua, tentang kitab. Sebab dia kalah. Susah dia nak menang. Pasal apa susah dia nak menang? Tengoklah bab kitab. Bila kita ada sebuah kitab, Quran juga. Kristian bila sebut kitab, saya pun. Pasal apa dia tak boleh kalah dengan kita? Saya. Bila sebut Quran, Quan ada berapa jenis? Berapa jenis Quran tuan? Satu. Pergi mana-mana pun satu. Baik tuan, ada berapa jenis? Banyak. Banyak. Berapa banyak? Banyak. Alhamdulillah hati kata tak tahu. Sebab banyak banyak hati. Pasal apa banyak banyak? Dan tak henti banyak dia. Sebab ha, seronok juga bila buat kajian Bible ni Sekurang-kurangnya Banyak dia boleh lihat dari dua sudut Sudut pertama dari dari sudut Mazhab Ada satu mazhab nama Roman Catholic Ada Bible Catholic Satu mazhab Protestant ada Bible Protestant So sepuluhnya dua banyaknya Tiba-tiba tak Tak terhenti setakat tu Protestant yang beza dengan Catholic tadi Protestant sendiri Bible dia bukan satu, banyak dan tak ada hak, banyak apa banyak dan tak ada hak Protestan ni, protes sesama protestan Protestan ni lah berpuluh-puluh ribu mazhab Bible ni ada berpuluh-puluh ribu je, tak ada banyak-banyak juga Bible Ada belah-belah Bible Yang tahu saya yang setakat ni dan tak henti Macam apa tak henti? Mana nak henti? Pertama Bible dia, nama dengar dia lah, nama King James Version AJV Lepas tu dia semak nama RV, Revised Version Lepas tu dia semak nama RSV, Revised Standard Version Lepas tu semak lagi, New Revised Standard Version Lepas tu apa lagi tak tahu Lepas tu dalam perdebatan antara Islam dan Kristian, Asyik Ahmad Hidat Bila debat dengan tokoh Kristian dekat US Bila tokoh Kristian ni sindir Ahmad Hidat, dia kata Ahmad Hidat, tengok kami orang Kristian Kami ada perjanjian lama, perjanjian baru We have old and new testament Jadi Ahmad Hidat jawab balik You know Swagger, nama mati itu We Muslim, we have the last testament Kami ada perjanjian akhir Iaitu Al-Quran yang kami tak perlu semak lah Nampak tak? Oh Hmm <coughs> Jadi tuan tuan itu lah semua reka mengenai perbandingan agama yang saya dapat sampaikan pada kali ini secara ringkas mengenai perbezaan rukun iman antara kita dan Kristian tu supaya apa tuan tuan supaya semuanya tuan tuan ada ilmu kalau nak ujar besok mana tahu ada kawan kawan Kristian Okay. Yang nak dakwah pada tuan-tuan Atau kawan-kawan yang tanya tuan-tuan tentang Islam Ataupun tuan-tuan nak bawa mereka pada Islam 
kalau kalau orang banyak ada ilmu ni sedikit boleh jawab betul tak? jadi sebelum kita akhiri majlis saya buka kelas 10 minit lah kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan nanti sana tak ada soalan tak? Nak juga, nak buat balik Dia pun 
pergi buang air. Apa yang dia buat? Dia pergi buang air yang dekat tu. Dia, dia pergi buang air yang apa berlaku? Keluar daripada diri dia satu makhluk siap dengan pakai pedang. Bercahaya-cahaya naik lagi. Lepas tu, balik. Kalau mana tanya, apa yang kamu nampak? Nampak tu, keluar dalam diri saya sesuatu bercahaya pakai pedang mana yang lagi. Lalu, Harun baru kata, ha, apa yang kamu nak dah dapat? Oh, betul. Tak betul. Cuma, dia pun boleh kata dia orang kampung dia. Apa? Minta roti. Jadi roti. Dan apa yang dia minta? Jadi, sampai berpuluh-puluh tahun. Akhirnya, dia sedar, dia tobat. Tapi dia tak tahu terima kita. Apa yang dia nampak tu? Dia tanya malaikat, dia tanya hal malu. Sebenarnya apa tadi yang keluar tu? Yang keluar tu ialah iman kamu. Apa yang buka? Maknanya apa? Sihir dan iman tak boleh sekali. Boleh tak? Sihir dan iman dia tak boleh sekali. 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 Sihir dan iman tak boleh Siapa sihir, iman tu? Kita ada yang salam Yaitu syiah kan? Eh? 
Ahwala imannya dia lagi imannya Ismail dia Ayah B dia Okey, kecuali Zaidia uh, Zaidia, ulama kata Min ahli, ahli Islam lah Cuma tak masuk ahli sunnah okay? Yang lain tu, uh, tapi tak sampai sepuluh Kristian ke Muhammad Lak tau Tiga puluh tiga ribu lapan ratus Tertinggi three thousand eight hundred denomination Itu ikut majalah Newsweek April tahun dua ribu Saya buat ni Dari beri tu, dia tengok Eh, berapa benda punya masalah? Majalah Newsweek April 2000 Dia kata apa? 33,800 Sekarang 2016 Walau macam mana pun Yang 33,800 ni Secara umum Dia bagi pada tiga mana agar Satu dia panggil Roman Catholic Orang Catholic ramai Dalam 2.3 bilion Kristian seluruh dunia 1.2 bilion Roman Catholic Ramai yang satu mana agar Yang kedua, apa kedua? Orang Tadok ni memang 300 juta Boleh faham tak? Dia bawa mana? Bawah dia, bawah Orang Tadok tu macam satu payung besar Bawah dia ada berpuluh-puluh mana Yang terkenal, kalau dia dengan Arab Saya tanya student Arab Mana Koptik di negeri Mesir Mana Yakubiyah di Syria Mana Nasturia di Jordan Dan mana mana berapa yang lain Mana Rusia di Rusia, Siberia, Malai dan lain-lain mana Jumlah Tak, berpuluh-puluh Yang ketiga, mazak protestan Jumlah dia berapa saja, tak ada hak Jadi, maknanya yang 33 ribu lebih ni Duduk di bawah senarai protestan Sebab apa? Nama apa? Protest Semua yang paling terkenal apa? Kalau ada di Malaysia, mazak Methodist Siapa sekolah Methodist? Dulu kan? Mazak Baptist, mazak Lutheran Sebuah masyarakat Sarawak Mazak Sijar Ini Bunyo itu antara mazak-mazak protection yang terkenal di Malaysia Itu boleh yang secara lain tak? Apa kuasa Nabi Isa sampai jadi Tuhan? Ini tanya pada kita sebagai Islam kan? Tanya pada kita kan? Okay. Apa kuasa Nabi Isa sampai jadi Tuhan? Tuhan Jawapan dia macam-macam Yang saya tanya Kristen dia kata Sebab boleh hidup orang yang dah mati Saya tanya Kristen yang lain Dia kata sebab berkuasa mengampunkan dosa Dia cakap macam tu Dan paling penting sekali Yang mana penting Pasal apa Nabi Isa Tuhan Dia kata sebab Nabi Isa tak ada dosa Sebab apa dia tak ada dosa Dia ialah Tuhan yang ingin manusia Sedangkan manusia yang lain Semua keturunan Adam Semua keturunan Adam Tak kira siapa Hatta dia Nabi mana sekalipun Mereka tak terlepas daripada dosa Sebab tu dalam Bible Nabi-Nabi buat dosa ha, Ni nak faham Buku iman buat Nabi-Nabi Ya Allah Dalam Bible dia cerita Aduh Semua Nabi-Nabi boleh kata buat dosa Nabi Yunus Apa Kesalahan dia eh, Bukan Nabi Yunus Tak ada Nabi Adam dulu Adam kesalahan dia apa Langkah kita perintah Tuhan Lepas Adam, Nabi apa? Nabi Nuh tadi Ni Nuh mabuk-mabuk pergi Nabi Nuh buat hubungan dengan anak Anak dia Nabi Nuh berzina dengan isteri tentera dia Nabi Sulaiman paling dahsyat Mati kafir Seorang Kristian masuk Islam baru ni Dia tanya apa yang masuk Islam? Dia kata, saya tak boleh terima lah Sebab saya dalam Kristian saya pada amalan nasyid-nasyid Doa-doa dalam kerja Rupanya bila saya tengok, doa tu dituri oleh seorang Nabi yang muntah Muntah kerja, muntah Kalau orang kerja lah Saya faham tak? Sumpah dewa-dewa buah ada Siapa dia? Sulaiman Dalam Bible kata macam tu Tunggu kepada isteri-isteri dia yang banyak Sampai akhirnya sumpah dewa, dewi, isteri dia yang besar Astaghfirullah Itu yang Allah jawab dalam surat Al-Baqarah Wa ma kafar Sulaiman Walakin nasyayatin al-Baqaru dan tidaklah selama itu manis kapi Yang manis kapi itu adalah syaitan-syaitan Yang menjadi kepada manis kapi Ada lagi Nabi? Banyak lah Semua Nabi Nabi adalah kesalahan yang manis kapi Astagfirullah Semua semua So dia kata apa? Yang tak ada dosa Hanya kita keras dia Sebab dia God that became man Tuhan yang menjadi manusia Boleh cukup? Kita tak nak jawab kan Sebab ini tak cukup saya jawab Soalan tanya, kenapa Nabi Isa itu Tuhan kan? 
Jadi orang tu kata Nabi Muhammad, kenapa dia kata Nabi Muhammad Tuhan? Sebab yang paling utama bagi mereka adalah sebab dia tak ada dosa. Soalan lain, tak lahir. Soalan yang paling power tentang Nabi Muhammad Saya nak tengok, ini boleh jawab tak? 
Sebab Imam Imam Tafi pun tak jawab Sebab yang jumpa tu Imam Tafi Tak kedah orang ni Dia jumpa saya kan Dia kata Dia kata Syedah tolong jawab Anak pening Pening apa Ustaz Dia kata Kristian datang Jumpa anak punya student Tanya soalan Student tak boleh jawab Student dia jumpa aku Aku pun tak boleh jawab Soalan apa Ustaz Lalu dia bagi soalan Dia bagi jawapan Dia kata Aku pun tahu Jawapan tu ada pada tuan-tuan sekian Tapi tuan-tuan tak tahu Tapi soalan power Itu soalan paling power serangan dan Kristian tak ada kata Muhammad Nak tahu tak? Tak macam tengok YouTube Ada seorang Melayu yang mengaku Mutat masuk Kristian Dia kata antara sebab dia mutat masuk Kristian Dia tak nak ikut Nabi Muhammad Masa pun tak nak ikut Nabi Muhammad Dia kata nak ikut Nabi Muhammad Buat apa? Nabi Muhammad tak tahu jalan yang lurus Sebab tu cek tak solat Bajar tim Bukan saja dia Bila dia dah wafat Umat dia kata Hari ini Pak Imam dari Kita pun Saya pun Izina Seratul Mustafi Tunjukkanlah kami Jalan yang lalu Sedangkan Kristian Tak perlu Maksudnya apa Nabi Isa sebut dalam My word I am the way Jalan The truth Kebenaran Life Hidupan No one come to the father But by me Tak ada siapa yang saya Pada Tuhan Yang akan menerima aku Maknanya Nabi Isa tu sendiri Jalan yang lalu Jadi nak ikut Nabi Yang tak tahu jalan Tu minta Wafat umat dia ganti Dia dah hari dia minta Tak tahu rapat ke tak Dia nak ikut Nabi yang memang dia jalan Semua orang macam tahu Dia nak ikut mana Dia tak ikut Jesus Christ Dia tak ikut Bawa dah berlaku Bawa dah dah Boleh jawab Siapa tak boleh jawab Angkat tangan Haji Yang lain boleh jawab Yeah. 